Мальчишек и девчонок здесь сейчас меньше. 45-й детский сад Белгорода работает в режиме дежурных групп. Безопасности и комфорту малышей – главное внимание. И питьевой режим, чтобы соблюдался, и техническая вода здесь находится. Здесь находят, есть то же самое, все аптечки, перекусить, сахар, печенье, стаканчики одноразовые. Предусмотрены зоны безопасности, окна оклеены бронепленкой, а сотрудники прошли курсы оказания первой помощи. И вот мнение родителей. Сделали максимально безопасно. Дети знают свои зоны в случае чего, вот, в случае звуков каких-то. Они уже реагируют. Мы сами в том году принимали участие в поклейке бронепленки. Все было прекрасно. Я уверена, да, что ребенок в безопасности. А это детский сад номер 8. В момент съемки объявили ракетную опасность. Организовано без паники. Ребята спустились в укрытие, в котором все необходимое. Аптечка, вода, развлекательные игры. Рядом, конечно же, педагоги. А родителей о том, что их дети в безопасности, предупредили в чатах. Межведомственная комиссия оценила действия коллектива. Ни один педагог сопровождал группу детей. В основном это 3-4 педагога с учетом помощников воспитателей, других специалистов. Конечно, старший дошкольный возраст детей, то есть очень уверенно, четко, слаженно они идут. То есть, в принципе, уже понимают. Детки <смех> спускались вместе с воспитателями, даже повторяю, что идем аккуратно, ракетная опасность. Присутствуют дети, вновь поступившие в детский сад. И, конечно, эти дети к условиям работы с учетом да, нашей текущей обстановки, они... Только начинают готовиться. Ребеночек один заплакал, но воспитатель быстро взяла его внимание. И как только дети спустились, то есть она индивидуально с ним села и проводила беседу. Кроме этого, дети, которые попали в эти укрытия, они как бы были задействованы. С руководством детского сада также обсудили вопрос безопасности на прогулках. У нас есть, вы видели, при входе да. в детский сад модуль, да, укрытие. У нас такое расположение детского сада, когда вот с этой стороны у нас входы, а там у нас ну, входов нет. И, конечно, желательно, чтобы модуль еще был и на территории. Очень важно, это, чтобы дети имели навык ежедневный занятий по безопасности, имели устойчивый навык, который будет тренировать не один раз в течение недели. Поэтому также отрабатывайте а, вот, все пути с улицы. А, по модульному укрытию вопрос возьмем в проработку. Как отметил замгубернатора, министр образования области Андрей Милехин, важно, чтобы каждый из родителей знал все об оснащенности дошкольного учреждения. Поэтому мы возобновляем в августе угу. а, такие экскурсии, еще раз показываем. Что пленка не отлетела, угу. что наклеена, она наклеена. качественно, что Хорошо. все необходимое а в зонах безопасности есть, есть начиная от технической воды, угу. а заканчивая и шансовым инструментом. Да. Ну, все то, что мы сейчас Это увидели. Есть. В этот же день комиссия проверила и несколько школ, не за горами начала нового учебного года. Предварительные результаты нашего голосования из 496 принявших участие родителей в голосовании, 46 за дистанционный формат, все остальные за очный формат. У нас где обучаются в школе инклюзивно дети с расстройством аутистического спектра, родители этих детей в первую очередь за обучение в очном формате. Для таких учеников подготовили отдельную зону безопасности, где вместе с тьютерами и специалистами ресурсных классов ребята смогут расположиться на время ракетной опасности. В целом же прорабатывают алгоритм действий при разных ситуациях. То есть можно свободно выходить. Если загораются красные, двери блокируются. То есть мы их теперь открыть не можем. Также в случае чрезвычайной ситуации. В чрезвычайной ситуации, да, мы отрабатываем с детьми различные алгоритмы опасности. То есть это не только беспилотники, ракетная опасность, но это и захват заложников. И вот в разных случаях у нас существует алгоритм, по которому когда-то мы закрываем двери, когда-то мы разблокируем. То есть в зависимости от ситуации. Еще пример – центр образования номер один. Особое внимание пропускной системе, а в коридорах – навигация и памятки. Чтобы э, все приходящие гости и дети могли в ежедневном режиме знакомиться с правилами техбезопасности, здесь вот размещена данная инфографика. Важный фактор – готовность педагогического состава, подчеркнул Андрей Милехин. 
на сегодняшний день самая главная готовность, которая, как мне кажется, является базовым фундаментом для принятия родителями решений, это готовность педагогических коллективов. В каждом из образовательных организаций, где мы сегодня вместе с вами были, педагогические коллективы готовы. Мы слышали с вами от руководителей образовательных организаций фразы «педагоги рвутся в бой». Это главное. Все необходимое, безусловно, к началу учебного года доделаем и исправим. Для того эти приемки и проводятся. Для того, чтобы увидеть недостатки, которые мы бы успели устранить к 1 сентября. Ну и будем надеяться, что все будет хорошо и мы начнем обучение. Дарья Яковлева, Валерий Ларьков. Такой день на мире Белогорья.